हेलो गाइस इस वीडियो में हम एल के के जनरल करेक्टर्स पढ़ेंगे ठीक है कि एल के के क्या क्या बेसिक्स होते हैं क्या उसमें प्लांट बॉडी से क्या उसका थैलस होता है क्या उसमें प्लांट बॉडी से अलग करेक्टर्स होते हैं ठीक है तो फर्स्टली द एल के इज अ लेटिन वर्ड दैट मीन्स सी वीड लेटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है सी वीड और ये जो वर्ड है ये किसने दिया था लीनियस ने लीनियस एक नाइम का साइंटिस्ट है उन्होंने लिया था कब सेवनटीन uh, में द ग्रीक वर्ड ऑफ एल गी इज और ग्रीक में इस एल uh, को क्या बोलते हैं फाइकोस और इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे लॉजी तो इसको हम बोल देंगे फाइकोलॉजी एंड एल्गोलॉजी कोई भी एक नाम होगा बट फाइकोलॉजी ज्यादा यूज किया जाता है और फादर ऑफ फाइकोलॉजी किसे बोलते हैं एफ ई फ्रिड्स इन्हें फादर ऑफ फाइकोलॉजी बोलता है जैसे फादर ऑफ बॉट ने बोलते हैं थियोप्रोस्टस को तो ऐसे ही एफ ई फ्रिड्स को बोलते हैं फाइकोलॉजी के फादर एंड ये इम्पोर्टेंट नहीं है नेक्स्ट इज इसके कितने जेनरा होते हैं 1800 सो जेनरा ठीक है 1800 सो इसके जेनरा है एंड चौबीस सौ इसके स्पीशीज पाई जाती है ठीक है 1800 सो जेनरा और चौबीस सौ इसके स्पीशीज पाई जाती है किसकी सिर्फ एलगी एलगी की तो एलगी में और क्या क्या इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इनमें क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल होता है ना जो उसकी जिसकी वजह से ग्रीन कलर होता है कोई भी लीफ वगैरह हो तो इसमें एलगी में क्लोरोफिल है तो इसमें क्या प्रेजेंट होगा ग्रीन कलर प्रेजेंट होगा ग्रीन कलर की होगी एलगी इसकी प्लांट बॉडी है नो डिफ्रेंशिएशन इन ट्रू टिश्यू तो इसकी जो प्लांट बॉडी है उसमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है कि ये रूट है ये स्टेम है और ये लीव्स है इसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया हुआ है नहीं किया हुआ है इसलिए ये प्लांट बॉडी से अलग है ठीक है तो इसको हम बोलते हैं थैलस जब इसमें जब वो पूरा एक थैलस फॉर्म होता है क्योंकि उसमें रूट स्टेम ली उसको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते ठीक है तो ये है एलगी फर्स्ट पॉइंट देखते हैं दे आर मोस्टली क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑटोट्रॉफिक थैलर्ड प्लांट्स और हमने देख लिया कि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड देन थैलर्ड बॉडी बिकॉज रूट स्टेम ली उसमें इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते एंड देन दीज आर ऑटोट्रॉफिक बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल प्रेजेंट दे हैव अ ग्रीन कलर सो देट दे कैन फोटोसिंथसाइज दैम सेल्व तो ये फोटोसिंथसिस कर सकते हैं और खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं ठीक है तो इसलिए ये ऑटोट्रॉफिक होता है ये दूसरों पर डिपेंड नहीं होते ये अपना खाना खुद बना लेते हैं नेक्स्ट है कि दे आर एक्वेटिक इन हैबिटेट प्रेजेंट इन बोथ फ्रेश वाटर फ्रेश मेराइन वाटर ये एक्वेटिक होती हैं हैबिटेट में ये ऐसे स्थान पे पाई जाएंगी जहाँ पे पानी होगा ठीक है एक्वेटिक का मतलब होगा कि पानी से रिलेटेड ऐसे वाटर ही जहाँ पे वाटर की बहुत सारी अमाउंट होगी तो उस ऐसे इलाके में पाई जाएंगी द प्लांट डज नॉट शो एनी डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएशन इन टू रूट स्टेम लीव ये हमने अभी देखा कि ये जो प्लांट है ये ये क्या करते हैं रूट स्टेम लीव में कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं इन तो इसलिए हम इनको थैलस बोलते हैं देखो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते जैसे ये एलगी का स्ट्रक्चर है ये ऐसा एक थैलस सा बना हुआ है ऐसा ये इसमें हम देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का ये पूरी एलगी है बट इसमें ना तो हमें इसकी स्टेम दिख रही ना ही इनकी लीव दिख रही ना ही इनकी रूट दिख रही ठीक है तो ये इसको हम ये बोलते हैं थैलस लाइक स्ट्रक्चर ये प्लांट थैलस आर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ये एक सेल से भी बना हो सकता है और मल्टी सेलुलर मतलब काफी सेल्स से भी बना हो सकता है नेक्स्ट है दे में भी प्रोकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक मतलब जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है और में भी यूकैरियोटिक इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो जिसमें प्रेजेंट होता है वो सिर्फ एक ब्लू ग्रीन एलगी है जिसमें जो प्रोक्रियोटिक है और जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता बाकी के जो भी रेस्ट ऑफ द एलगीज हैं उनमें ही प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस तो उनको क्या बोलेंगे यूकेरियोट्स द सेक्स ऑर्गन आर यूनिसेलुलर मल्टी मल्टी सेलुलर एंड लैकिंग अ सेल वॉल ऑफ स्ट्राइल जैकेट इनकी जो सेल सेक्स ऑर्गन है वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर हो सकते हैं और इनमें जो जैकेट होता है स्टेराइल जैकेट जो वॉल्स के बाहर वो एबसेंट होता है द रिप्रोडक्शन इज टेक्स प्लेस बाई वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड्स रिप्रोडक्शन तीन तरीके से होता है इनमें वेजिटेटिव एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल नेक्स्ट वाटर इज असेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है जब गेमेट्स का फ्यूजन होता है तो उसके लिए किस क्या जरूरत होता है वाटर नेक्स्ट एम्ब्रियो इज नॉट फॉर्मड आफ्टर गेमेटिक यूनियन ठीक है एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं होता इसमें गेमेटिक यूनियन के बाद नेक्स्ट है सेप्रोफाइट स्टेज इज नॉट डिपेंडेंट ऑन 
गेमेटोफाइट जो स्पोरोफिटिक स्टेज होता है वो डिपेंड नहीं करता गेमेटोफिटिक स्टेज पे ठीक है ये स्पोर्स बनाते हैं तो वो जो स्टेज होता है वो डिपेंड नहीं करता गेमेट गेमेट्स वाली जो स्टेजेस होती हैं उन पर नेक्स्ट इन मेनली इन मोस्टली एलगी द गेमेटोफाइट स्टेज इज डोमिनेंट फेस एंड एंड स्पोरोफाइट स्टेज इज रिड्यूस्ड तो जो नॉर्मली uh, हम मेनली जो केसेस होते हैं उनमें ये होता है कि जो गेमेटोफाइट स्टेज होती है वो डोमिनेंट होती है और वो जो स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है वो रिड्यूस्ड होती है ठीक है और ये एक दूसरे पे डिपेंड भी नहीं करते हमने ऊपर पढ़ा कि ये डिपेंड uh, नहीं करते एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट होते हैं नॉट डिपेंडेंट ऑन गेमेटोफाइट बट जो गेमेटोफाइट स्टेज है वो डोमिनेंट होता है मतलब वो uh, बड़ी अमाउंट मतलब इसमें ज़्यादा साइकिल्स होती हैं ठीक है थीके? और स्पोरोफिट स्पोरोफिटिक स्टेज में कम होता है तो दे हैव है अल्टरेशन ऑफ जनरेशन सो इसलिए इनका अल्टरेशन ऑफ जनरेशन होता है मतलब मतलब ये है कि दो स्टेजेस में इनका कंप्लीट होता है जनरेशन ठीक है एक गेमेटोफिटिक स्टेज में और एक स्पोरोफिटिक स्टेज में एक गेमेटोफिटिक स्टेज में इनमें गेमेट्स बनेंगे स्पोरोफिटिक स्टेज में क्या होगा स्पोर्स बनेंगे बट जो गेमेटोफिटिक का जो स्टेज है वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है इसलिए वो डोमिनेंट है क्योंकि वो जो पीरियड है वो काफी लंबा चलता रहता है बट जो स्पोर्ट्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो स्टेज बहुत ही छोटा होता है इसलिए वो रिड्यूस्ड है ठीक है आई होप आपको एल के के बारे में समझ आया होगा इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो थैंक यू